سوف نتفضل بكلمة من السيد إبراهيم الخليل البخاري بافتتاح هذا المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بدل الله, الله أما بعد يسرني ترهيب ضيوفنا الكرام ترهيبا خاصا بكم جزاكم الله خير الجزاء ما هنا يا سلطان العلماء أستاذ متو العلماء كل ما هنا أستاذ ورقل كل بلا بترند نكاح هنا تاند بترد بلا مركز لا يكودند مون ماني كورالام ياتر جي يارم وند أدو كند ودنو ميبول سامساري كن نيلا الحمد لله Kerala itu, etum sedaya Maya Airport Tanlo, Kali Kettu Airport. Ira kena kene Hajumar, Hajunne porapadan dah ibadan nana. Dinam prati, ni raba di umbra kar porapadan nu. Yedu yatra yano umbra kuwendi gel la, yatra kudi yana gel. Adinda mahatto me tra yendu parayan ta dillya. Alhamdulillah. Kerala itu adhya itanlo, yatra karik. Alhamdulillah. Itra saugeje pradamai. Alhamdulillah. Jamia Marcosu Takafati Sunide Rubili Jubili dan yang bandit itu, adin itu samhana mai Alhamdulillah adin hari daya itu merlan bagiam debi cedah, nyamuk ke ano ya, nado beli anugerah mana Alhamdulillah adin awisya mai stalam bete danna il prepata bawa haji, kotakal bawa haji, ni ramadi rogan galom prayaan galom mulla berano, awat upai mumai walade corupatil marna peta berano, indu cium berum parayalu upak kewendi umma kewendi kabya upau umma Ida kabar ni surga makan ya Allah, wisala makan ya Allah. Idenya sahaya cah sahagiri cah, sarwar kumella, kayurum barakatum nalgan ya Allah. Indo matram baranya, Bismillahirrahmanirrahim. Enna mahalwa kita tuade, mahana syaikhun ustada orang ni rdeh sabun isirit cah, ulgarnam sejari cah gundah samsaaran ceri kuna salamu alaikum warahmatullah. إن شاء الله نتشرف باستماعة الشيخ محمد مصطفى علي فلا تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الحاضرين وأخص بالذكر فضيلة الشيخ أبو بكر جزاه الله خيرا وفضيلة الشيخ ربيع سالم الظاهري وفضيلة الشيخ سيف سعيد الظاهري الذين قام وفاعت قام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وفيه مركز للحجاج والمعتمرين وفيه كذلك قرآن الكرام القائل جل في علاه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تريهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وقال جل في علاه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أيها المسلمون هذا يؤكد علينا الحفاظ على بيوت الله سبحانه وتعالى الحفاظ 
الله سبحانه وتعالى وصيانتها ونظافتها وعمارتها بالصلاة وتلاوة القرآن العظيم والتعليم فقد كانت المساجد منذ بداية الإسلام مصدر إشعاع ديني وثقافي كانت المساجد منذ بداية الإسلام كانت مصدر إشعاع ديني وثقافي فأول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وسار عليه التابعون والسلف الصالح حتى يومنا هذا أبارك لإمام المسجد أبارك لإمام المسجد وأقول له أن عليه جهدا كبيرا عليه أن لا يدخر جهدا لإصال رسالة المسجد عليه أن لا يدخر جهدا لإصالة رسالة المسجد السمحة المعتدلة وأقول للمصلين هنيئا لكم بهذا المسجد ومبروك لكم هذا المسجد وهذا المركز هذا بيت الله سبحانه وتعالى بين أيديكم هذا المسجد وهذا المركز بين أيديكم اعلموا أن من بناه بناه يريد به وجه الله سبحانه وتعالى بناه يريد به وجه الله سبحانه وتعالى فقد قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجد أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته رواه ابن ماجه ويقول عليه السلام سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو ضرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يدعو له من بعد موته أيها المسلمون في هذا المقام في هذا المقام الجليل لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدنا وقائدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ويرحم الشيخ مكتوم وأن يحفظ الشيخ خليفة بن زايد فيه إما على الإمارات الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين وعظ هذا البلد الطيب الكريم كما أخص بالدعاء كل من السيد سالم سالم سالم, سالم وسيف وسيف سعيد الذين أعتبرهم بالنسبة آبائي أحترمهم وأجلهم وأقدرهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم إنه سميع مجيب أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمال وأولادهم إنه سميع مجيب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله إنه سميع مجيب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الأمن والأمان والسلامة والإسلام إنه على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا المسجد في ميزان حسنات من بناه ومن حضره ومن ساهم به به من قريب أو من بعيد وأشكر كل الشكر شيخنا وفضيلة شيخنا فضيلة الشيخ أبو بسن والشيخ عبد السلام ومحيي الدين وكاتو وكاتو كاتو محمد السائق الذي كان خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولله إله المنة أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشرف أن أقف أمامكم وأشكر حضوركم بافتتاح هذا المسجد في مدينة كلكوت وإن المسايد قد ذكرت في القرآن الكريم عدة مرات 
وإن يقدرون يقدرون المساجد لكونها بيت من بيوت الله فلا تدعو مع الله أحد لذلك نرى إن إن المساجد نورا يشع منه التعليم وحلق ولذلك فإنني أتقدم بالشكر ونشكر حضوركم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الله لي فليتفضل مشكورا الله أكبر قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وثانيا سمحة السيد سيف بن جبيها فليتفضل وسمحة السيد الشيخ محمد مصطفى علي المتوى فليتفضل هذا سفينة إن كارماي نملا هذه كأن هذا إذن كارن كارن إذا بدأ تدعان كارن كارن بوهمانة بطة باهو هاجيان تاركل دام بيرم بول هذا هن تيرة سوعة ميلا هذا ولكن من كي كانان خيو ما ينوستا إنود جودي تيرنو هذا هم بيندوم أن راند سند دانو هي بول كورشي سند أمك باقي بيتشي تند Auditori itu ni kau tu, apo adem, ti na aderi kuno, panna ada yang ini, insya Allah, bawa haji abar gula adri uru, mesti ada ni umpi rekusin. Allah. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد وقد سمعنا كلمات طويلة في اللغة العربية أكثر الحاضرين لا يعرفونها إلا بالجملة ولذلك أنا أكتفي بالشكر الجزيل لضيوفنا الكرام سعادة الشيخ ربي السالم حفظه الله وسعادة الشيخ السيف حفظه الله والشيخ محمد المصطفى حفظه الله ونشكر ضيوفنا الكرام على هذا العمل الطيب ولكن أدري أنهم لا يريدون ثناء ولا شكورا فلذلك عليكم أيها الإخوة أن تكونوا داعين الله سبحانه وتعالى لضيوفنا الكرام ولمن قاموا ببناء هذا المسجد والمدرسة ومحل الاستراحة وغيرها نشكر الله سبحانه بالعالمين وشكرا إن شاء الله يبدا صديق ما يسمى زاري كان أعلى وندل هذا وندل نحن سمى زاري كن دللا إنك إبّا ما غريب نشترشن على كنا ورو ويباها أدي يدر تري هذا ورنا باري لي أترام هذا كايني متر سامير لا تنو بول Adalah yang nenggal allah beru. Syukur je ya nol tu. Airport tu bila senam, ini bagat tak illa enno. Moru bagat tak ane, adine bila senam mula tu enno. Eh dah anda tu nol jumbo sahaja malu. Government ni lno, majoritan malu lno. Allam orang pun kita ni ada cara deh ane. Ibu de, ini masjid di sana takwa min awal yau min. المقصود من الأهم من بناء المسجد التطهير تطهير البدن تطهير الثوب تطهير المكان وأولى من هذا التطهير تطهير القلب نمر سريرا سديا ونم بطرا سديا ونم مسكرك نطرا سديا ونم 
അതിനൊക്കെ പുറമെ കാൽബ് നമ്മുടെ ഹൃദയം അത് ഹസത് ഹിബത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചീത്ത കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും കാൽബ് ശുദ്ധിയാവണം ഈ ചീത്തയായ സുഖത്തിൽ നിന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവണം ഇന്ന സ്വലാത്ത തീർച്ചയായും നിസ്കാരം എല്ലാ ഫഷ ചീത്ത നിജ നീലീർഷമായ എല്ലാ കാര്യത്തെ തൊട്ടും തടയും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല ആദരക്കുള്ള നിസ്കാരക്കാര കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളെ ബാബാജി ഇപ്പോ സ്ഥിരം ഭൂമി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് ഭൂമി കൂടി നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഭൂമി ഇതിനു വേണ്ടി തരാൻ വെച്ചിട്ടില്ലേ മൂന്ന് സെന്റോ മൂന്ന് സെന്റും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയല്ലോ അത് ഇൻഷാല്ല അതിങ്ങോട്ട് തരുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അതിനിപ്പോ മൂപ്പൻ എന്തിനുണ്ട് വരാ അത് തരും ഇത്രയും ദ്വാ ഇനി എത്ര ദ്വാ ഇത്ര ഈ ആളെ ദ്വാ മാത്രമാണോ ക്ലിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള ദ്വാ കിട്ടുതന്നെയാണ് മർക്കസ് എന്ന് വരെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും അതിന് മുമ്പത്താഴ്ചയിലും ഒക്കെ ഇയാൾ ബാബാജിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരപ്പിച്ചു അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്തു തരട്ടെ ആ അതിനൊക്കെ പുറമെ സംഭാവന ചെയ്യും മർക്കസ് തൊക്കാവത്ത് സിംഗ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് എഴുതി കൊടുക്കണം കച്ചവടത്തിന് വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ല പൂനൽമാട് എത്രയാ മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല അലഹമില്ല മാറക്ക മലപ്പുറ ജില്ലയിലെ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളൂ തുല്യാവിൽ എവിടെ ഇല്ല അതേ കൊടുത്താളല്ലേ വർക്കത്തിന് പിന്നെ അയ്യായിരം റുപ്യ വർക്കത്താകട്ടെ കുറച്ച് പുസ്തകം ചോടുക്ക മമ്മൂട്ടിക്ക അബ്ദുൾ ഓഫോർ അയ്യായിരം റുപ്യ അയ്യായിരം മാപ്പൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ഉള്ള വർക്കത്തെ കേട്ട സമ്മതാജി ആ ഒരു മുസല്ലിന്റെ പൈസ മൂന്ന് മുസല്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കേട്ട ഏത് മോമിനെ തരാണ്ട് ഈ കാഴ്ച കണ്ടാൽ ഈ സന്തോഷമുള്ളതല്ല ഒരു മനോഹരമായ കെട്ടിടവും സൗകര്യവും എല്ലാ ആജിമാർക്കും ഓർമ്മക്കാർക്കും ഇത് കണ്ടാൽ തരാത്ത ഒരു മോമിനുണ്ടാവില്ല കയ്യിൽ നിന്നൊരു കയ്യാത്തൊരു തരൂല ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അല്ല സുഹരി നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഷെയ്ഖുനാക്ക് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് അതുപോലെ ധാരാളം സി ഉസ്താദൊക്കെ വരാനില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അലി ബാഫിക്കിത്തങ്ങൾ സെയ്ദ് ജൈനുൽ അബദീൻ ബാഫിക്കിത്തങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പോകാവും ഷെയ്ഖുനാക്ക് നൂറ് കൂട്ടം തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ വാങ്ങാൻ അലി ബാഫിക്കിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം 
മസ്ജിദുകള ഏറ്റവും മോശമായ അങ്ങാടികളാണ് അഹബുൽ മസാജിദുഹ എന്തുകൊണ്ടാണ് മസ്ജിദുകൾ ഏറ്റവും അഹബായ സ്ഥലം ആയത് അത് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഥവാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാധത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് മസ്ജിദിലെ വിവാദത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രഥമമായി നിസ്കാരം തന്നെയാണ് ജുമയും ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും പിന്നെ മറ്റൊരു മാത്രമാണ് മസ്ജിദിൽ മസ്ജിദുകൾ മനോഹരമായി ഉണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഡമാസ്കസിൽ ദിമിഷ്കിലെ മസ്ജിദുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഇമാം നബവി റബി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു അവിടുത്തെ ഫത്താവയിൽ കാണാം അതിന അള്ളാഹു അൻ തുർഫ മസ്ജിദുകൾ ഉയർത്തിയുണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു താല സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലുള്ള വീടുകളും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളും എത്ര മനോഹരമാകുന്നുവോ അതിനേക്കാൾ പ്രശോഭിതമായും ഉയർന്നും നിൽക്കേണ്ടത് മസ്ജിദുകളാണ് കാരണം മസ്ജിദ് ബൈത്തുല്ലാഹി അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം ആകുന്നു വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റെല്ലാം വളരെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും അതിനിടയിൽ മസ്ജിദ് മാത്രം അള്ളാഹുർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ മസ്ജിദുകളിൽ മുകളിലിരുന്ന് വാങ്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ദൂരെ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കയറിയിട്ടോ വാതിലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നിന്നാണ് വാങ്ക് കൊടുക്കുക ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുനാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഹോണ് കേട്ടലാണ് ഇപ്പോ അതിന് പകരം ചെയ്യുന്നത് മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിലും മെഹ്റാബിലും വെച്ച് മൈക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും മുക്കിറിന്റെ റൂമിലാണ് മൈക്ക് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ജിബരീല് ആയ ഔറു ജഗായ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മിറാജിന് പോയി അള്ളാഹു താല ഉമ്മത്തിന് ഗിഫ്റ്റായി നൽകിയതാണ് നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വിളിക്കാരനാണ് ദാഴിയാണ് ഒമൻ അഹ്സനു കൗലം മിമ്മൻ ദാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമ 
ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് താങ്കൾക്ക് വല്ല വിഷമമുണ്ടോ മരിച്ചു പോകുന്നതിൽ വല്ല വിഷമം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആകെ രണ്ട് കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിക്കാൻ പൂതിയില്ല ഒന്ന് അൽ മഷ്യു ഇലൽ മസാജിദ് മസ്ജിദുകളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു നടത്തം മറ്റൊന്ന് അത്യുഷ്ണ സമയത്തുള്ള നോമ്പ് ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ മരിക്കാൻ തോന്നൂല അല്ലാതെ ദുനിയാവിൽ മറ്റൊരു സംഗതിയും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതില്ല എന്ന് അവർ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ് എന്നറിയുകയും അപ്പൊ ആ വീടുകൾ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ കാരണമാകുകയും എല്ലാം ചെയ്യും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ സോഷ്യൽ സെന്റർ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിങ്ങൾക്ക് മസ്ജിദുകളാണ് മസ്ജിദുകളിൽ നിസ്കാരത്തിന് പുറമെ നടക്കുന്ന വളുകൾ ദർസുകൾ വാരാന്ത ക്ലാസുകൾ മാസാന്ത ക്ലാസുകൾ ഹലറകൾ മെഹ്ലറകൾ എല്ലാം അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഇൽമ കൂടുതൽ കൂടുതലായി പഠിക്കാനും നമ്മുടെ സമസ്ഥയുടെ കീഴിൽ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിനു കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന ഖുർആൻ പഠന ക്ലാസ് ശുസ്ത്ര ക്ലാസുകൾ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ മസ്ജിദിൽ വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന ഖുർആൻ ക്ലാസ് ഇപ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആഴ്ചയിലും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ഓരോ മസ്ജിദുകളിലും നിരന്തരമായ ആ ഒരു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ആണ് ഈ എൽമ നിലനിൽക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറയിൽ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറയിൽ ദിനിയായ ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മസ്ജിദുകളും മദ്രസകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തിടങ്ങളിൽ അവർക്ക് ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ജഹാലത്ത് വർദ്ധിക്കുകയും ദീൻ എന്താണെന്നറിയാതെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ദീനായി കരുതുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസവും അറിവില്ലായ്മയും അലങ്കാരമായി മാറുന്നൊരു കാലം അത് ഖിയാമത് നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സമയത്തെ നമ്മുടെ അധപ്പതിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തെ പല നാടുകളിലും ചെന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് കാണുക ഉസ്താദുമാരെ വലിയ ഉസ്താദുമാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിക്കാഹന് തങ്ങന്മാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്തിനാ വിളിച്ചത് അവരെ ബറക്കത്ത് കിട്ടാനും ദ്വാക്കൊന്നും വേണ്ടിയല്ല പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബറക്കത്ത് കിട്ടാനോ ദ്വാക്കോ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ദ്വാനും അതിന്റെ സൗകര്യത്തിനും ആണല്ലോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാമറയിലാക്കണം ഉസ്താദ് പീടികയിലൊന്ന് വരണം ദ്വാ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കഞ്ചാവ് വലിയും അതുപോലെ പലതരം ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകളിൽ ചെന്നാൽ നല്ല കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ എത്രയോ കാണാം മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് പിന്നീട് കൊലപാതകത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ വേണ്ടാവൃത്തികളിലേക്കും പോകുന്നത് റാക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സ്കൂളുകളുടെ സമീപത്തും ബാഗുമായി വരുന്ന അടിവസ്ത്രത്തിൽ കഞ്ചാവും അഫീനും മറ്റും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സംഘത്തെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പരിസരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല സ്കൂളുകൾ പോയിട്ട് മസ്ജിദുകളിലെ മുതാല്യമുകളെ പോലും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് റാക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങാടിയിലോ പരിസരത്തോ അലക്ഷ്യമായി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക കോലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നാട്ടുകാരായ നമ്മൾ സദാചാര പോലീസ് ആകരുതെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ നോക്കണം ഇജ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അവൻ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമാണിത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കണ്ണൂരിട്ടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നാട്ടുകാരായ ആളുകളും മഹല്ലുകാരണവന്മാരും രക്ഷിതാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരായി നിന്നാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള തർക്കമാണ് അത് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള തർക്കം എന്തിനാണ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാലേ നാട്ടിൽ കള്ളുകൂടി ഒഴിവാകൂ മയക്കുമരുന്ന് ഒഴിവാകുകയുള്ളൂ 
ദൂർത്തുകൾ ഒഴിവാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുകയല്ല എന്റെ പേരായിരിക്കണം അവിടെ വരേണ്ടത് എന്നതിൽ നിന്നപ്പുറം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവരോ എന്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ബേക്കൂത്തുകൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ അതിന്റെ മസൂലാണ് എന്ന ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് തെറ്റു കണ്ടാൽ അത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ തടയണം അത് പുറത്തിറങ്ങി തടഞ്ഞിട്ട് സദാചാര പോലീസായിട്ട് പ്രശ്നം വരണ്ട നിന്റെ വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിലും നിനക്ക് തടയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തടയാനൊക്കെ പറ്റിയ രൂപത്തിലേക്ക് കുടുംബക്കാരെയും ആ ഒരു ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് രക്ഷി ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ പിതാവ് വൻ മക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ പോലീസിൽ പോവുകയില്ല വാപ്പ ദേഷ്യപ്പെട്ട് തന്നോട് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മന മക്കൾ മനസ്സിലാക്കും എല്ലാവരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെന്നാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത് അതിൽ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് അവർ ചെറുപ്പക്കാരാ ആവൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അവർ മിക്സ് ആയിരുന്നോട്ടെ അവർ പ്രണയിച്ചോട്ടെ ഈ പ്രായത്തിലല്ലാതെ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അവർ പ്രണയിക്കുക ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തടയാൻ മനക്കെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് ഹനിക്കുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം എവിടം വരെയാണ് പോകുന്നത് എല്ലാറ്റിനും സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞ് കയറൂരി വിട്ട് നാടിനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പടി നാടുവിട്ട് കാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജമാനാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഈ നിലക്കുള്ള ഫിത്തനകൾ വർദ്ധിച്ചു ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആരെയും തടയാനും കഴിയില്ല സ്വന്തം മാറി നിൽക്കാനും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മഹദുന്നങ്ങളാകും കാടിനകത്തി എന്നാലും അവിടെ പെപ്സിയും കൊക്കക്കോലയും ഉണ്ടാകും കാടിനകത്തി എന്നാലും അവിടെ ജീൻസും ബർമുഡയും ഉണ്ടാകും പരമാവധി ചെയ്യാനുള്ളൂ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാ മൊബൈൽ നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് റുപ്യ കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നൊരു കാറ് നോക്കി അത് ഇനി പെണ്ണുനോക്കും കൂട്ടിക്കും ആർക്കും തുറന്നു നോക്കാം എന്നുള്ള സ്വഭാവത്തിലാക്കുക അപ്പൊ അതിലേക്ക് പലതും കയറ്റാൻ മനുഷ്യൻ മടിയുണ്ടാക്കും മറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പരമാവധി ചില്ലുകൾക്കൊക്കെ സ്ക്രീൻ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തെറ്റുകൾ ചെയ്യൂല പരമാവധി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ജീവിക്കുക സ്ത്രീകളുമായി കച്ചവടം നടത്തേണ്ട ഒരു ഘട്ടം ഓഫീസിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ കരന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അല്ല ദീനുള്ള നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ആണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ മോട്ടോർ സൈക്കിളും മൊബൈൽ ഫോണിനും പുറമെ മയക്കുമരുന്നാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ കാരണവന്മാരും മറ്റ് യുവാക്കളും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു സ്കൂളിലെ പി ടി എന്റെ ഒരാൾ പറയാണ് അവിടെ കുട്ടികളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗമുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മസ്ജിദുകളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും ചേർന്ന് ദീൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യായങ്ങൾ ഇർഷാദാത്തുകൾ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് പഴയ കാരണവന്മാരുടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാട്ടിലത്തെ പഴയ ദീന്റെ കഥകളൊക്കെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും മറ്റൊക്കെ അതേ പ്രകാരം മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ആഴ്ചയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഹലറകളിൽ മെഹ്ലറകളിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുകയും ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും വേണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം ആത്മീയതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിലനിർത്തി 
നാടിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ പായസം കുടിച്ച കടലാസ് ഒന്നും താഴാൻ പാടില്ല എന്നാ അതിനി ഒരാൾ സഞ്ചയിച്ചു വരും അപ്പൊ ആ സഞ്ചിയിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സുകൾ വന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു മുസീബത്താണ് ഇത് പക്ഷെ വലിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നടത്താൻ പറ്റും നല്ലതും വഴക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ശീതനെ കാക്കണേ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ശീത്ത ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് നാശം ഉണ്ടാകരുത് ഏർ ശീത്ത ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് നിങ്ങള് തെറ്റ് തെറിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് തെറ്റിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനാസ കൊണ്ടായപ്പോ ഒരേ ആളുകൾ പറഞ്ഞ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഒജപത്ത് അത് നിങ്ങൾ അന്നും ശുഹദാഹുദായി ഭൂമിയിലെ അള്ളാന്റെ സാക്ഷികളാണ് നല്ല ആള് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുദ്ദാന അവനെ നല്ലവനായി കണക്കാക്കി മറ്റേ ചീത്ത അയാള് ചീത്തായിട്ട് അവന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി മൂമിനീങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ലവൻ എന്ന് പറയിക്കുന്ന പരവർത്തി ചെറിയവരും വലിയവരൊക്കെ ചെയ്യണം ചീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പരവർത്തി ചെയ്യാൻ ഇടവരരുത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അയ്യ എന്ന് പറയാൻ അത് പരീക്ഷരുത് അങ്ങനത്തെ നല്ല നിരക്ക് അടക്കണം എന്നർത്ഥം അത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ വേണ്ട ഇനി കോട്ടക്കര് ഒരു ഏനുവരി ഒരു പാപ്പാരഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ തുണിയൊക്കെ ചിലവരാണ്ട് പൊന്തിച്ചിട്ട് മുട്ട് മറക്കാതെ തുണി എടുത്താൽ കഴിച്ചേ അയാൾ തുണി മടക്കുത്ത കഴിപ്പിച്ചനാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കേൾക്കണമെങ്കിൽ തെല്ലു അയാൾ ഒന്ന് പറയും ആദ്യം നല്ല നിരക്ക് പറയും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ധിക്കാരം അപ്പൊ അവനെ തച്ച് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒക്കെ ദീൻ ശരിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നടന്നീന് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിന് അപ്പോ അവരൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി നമ്മള് ആ നല്ലവരെ വയ്യിൽ തന്നെ നടക്കണം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ ഞമ്മളെ നന്മ നിലത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞില്ല അസ്സലാമു അലൈക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് തുറാബ് സഖാഫി അബറുകൾ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും ആദരണീയരായ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയയുടെ അഭിവന്യരായ പ്രസിഡന്റ് ഒമാന്യരായ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ മർക്കസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് ജൈനുൽ ആബിദി ബാഫഖി തങ്ങൾ മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ മറ്റു സാധാത്തുക്കൾ മർക്കസിന്റെ സെക്രട്ടറിയും അതിന്റെ ജനറൽ മാനേജറുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദ് മറ്റു മഹാരഥന്മാരായ ഉലമാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വളരെ ബർക്കത്തുള്ള ഒരു മജിലിസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചത് ഒമാനപ്പെട്ട റഹീസുൽ ഉലമയും സുൽത്താനുൽ ഉലമയും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അജയ്യരായ രണ്ട് നേതാക്കൾ മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങൾ എല്ലാം പങ്കെടുത്ത ഒരു മജിലിസാകുമ്പോ ഒരൽപ്പസമയക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദിന്റെ അതും കേട്ട് ദ്വയ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാന ഹുത്താലക്ക് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം പള്ളിയാണ് എന്ന ഹദീസിലുണ്ട് അഹബുൽ ബിലാദ് ഇലല്ലാഹ് അള്ളാഹു താലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധ പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇരിക്കുക അവിടെ സമയം ചിലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും ആരിഫീങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങളും എല്ലാ മഹാന്മാരും പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആ മഹാന്മാരൊക്കെ നയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് കൂലി തരുന്നു എത്തിക്കാഫിന് കരുതിയാൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളോട് ഇതൊരു പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പള്ളി സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു വെറുതെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയി ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരായിരുന്നു അതേപോലെ നിക്കാഹ് പോലെയുള്ള അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഇസ്ലാമിലെ സുപ്രധാനമായ പല ചടങ്ങുകൾക്കും പള്ളിയായിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തിനേറെ പറയുന്നു വിശുദ്ധ റമദാനിലെ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പ്രത്യേകമായി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പള്ളിയുടെ സമീപത്താണ് നമ്മുടെ വീടെങ്കിൽ പോലും ആ പള്ളിയിൽ പോയി അഞ്ചു നേരം ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ പുറകിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്തി പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പറക്കത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിയമത്ത് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സമാധാനം ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഭക്തിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങളുടെയും സൈനുൽ ലാബിദീൻ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉപ്പാപ്പയായ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായ കേരള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതൃനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആണെങ്കിലും പള്ളി കണ്ടാൽ ഡ്രൈവർ വണ്ടി നിർത്തണം ആ പള്ളിയിൽ ഏതുപോലെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കടലിലുള്ളതായ ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് ആ നമ്മള് കരയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി അങ്ങോട്ട് എത്തണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് ആ മീനിനുണ്ടാവുക ഇതുപോലെയാണ് മുനാഫിഖ് കപട വിശ്വാസി അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിൽ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെങ്കിലും നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടണമെന്ന് ഇഷായിന്റെയും അവരിബിന്റെ ഇടക്ക് എത്ര ആളുകളായിരുന്നു അഫിരുത്ത് ഒരു മഹ്രൂക്കിനോട് സംസാരിക്കാതെ വിവാദത്തുമായി കഴിയുന്ന എത്ര ആളുകളെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പള്ളികൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അള്ളാഹ് ഹബീബ് പറയുന്ന കിയാമത്ത് നാൾ വരുമ്പോൾ അമ്പര ചുംബികളായ മനോഹരമായ ഫൈവ് സ്റ്റാർ പള്ളികൾ ലോകത്ത് വരും പക്ഷേ മസാജിദും മനോഹരമായ പള്ളിയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ആ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ അവിടെ ഖുർആാനോദാൻ അവിടെ ദിക്കര ചെല്ലാൻ അവിടെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അവിടെ നസീഹത്ത് കേൾക്കാൻ അവിടെ ദീനിയായ ഇബാദത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആളുകൾ കുറഞ്ഞു 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 വരും അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള അങ്ങാടിയിൽ എത്ര മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ബൗരിമിന്റെ ശേഷം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അവരവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മക്കാമ് പള്ളിയായി വക്കുപ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്വഭാവം അവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പള്ളിയുമായുള്ള അറുഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഏഴ് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമാരാണ് അവന്റെ കൽബ് എപ്പോഴും പള്ളി 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 എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയാണ് പള്ളി മോടി കൂട്ടുക പള്ളി വൃത്തിയാക്കുക പള്ളിയിൽ ഭജനമിരിക്കുക പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുക ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ മഹത്തായ പള്ളി നിർമ്മിച്ച മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ തുല്യതയില്ലാത്ത നേതൃത്വമാണ് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന പള്ളികൾ ബഹുമാനപ്പെടുസ്താദിന്റെ മഹനീയ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കു ഉസ്താദ് എത്ര ധന്യമായ നേതൃത്വമാണ് എത്ര വലിയ മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് കോഴിക്കോട്ട മർക്കസിന്റെ കോംപ്ലക്സ് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക ആസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പള്ളി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കുന്ന സമയം വരെ നിരന്തരമായ നിസ്കാരം അവിടെ നടക്കുകയാണ് 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്രായിരം ആളുകളാണ് അവിടെ സുജോതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിനേറെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരാനുള്ള സൗകര്യം പോലും ബഹുമാന പ്രസ്താദ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത കോംപ്ലക്സിന്റെ പള്ളിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മർമ്മ പ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ണായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉലവാഴിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മഹത്തായ പള്ളികൾ അലഹമില്ല സുന്നത്തീയമായത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നമ്മുടെ ഈ മാനിക പുരോഗതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തായ തമ്പുരാൻ ഈ മഹത്തായ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹാജിമാർക്ക് അലഹമില്ല ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകപ്പെടാനും ഉള്ളതായ ഒരു മുസാഫർ ഖാനയും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തറയിട്ടാൽ ഹസൻ സഖാഫിയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം അലഹമില്ല മാവഹാജിയെ പോലെയുള്ള ഉദാരമതികളായ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സഹായങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള സുന്നത്തീയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ആ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇതിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബിൽ സത്തായ തമ്പുരാൻ ചെയ്യാമത്ത നാളെ വരെ അഹ്ല സുന്നയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാസ്ഥാനക്ക് കേന്ദ്രമായി അള്ളാഹു ഇതിനെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ സൗദം അതിനു വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്ത അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ജനറൽ മാനേജർ പതിനായിരക്കണക്കിന് സഖാഫി പണ്ഡിതകളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവര്യർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിയുസാദ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ ബഹുമാന പുരസരം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഒരു പെണ്ണിന് സുഖമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉസാദ്മാരോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് അവരുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇരുന്നാല് ഇരിക്കുക അസ്സാമലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബറക്ക സ്വലാത്തു വസ്സലാം വല സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വല ആലിഹി വസ്വഹബിഹി അജ്മഈൻ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം യഖ്സിമൂന റഹ്മത്ത റബ്ബന ബഅദക്കും ഫൗക ബഅദിൻ സുഹ്രിയ ورحمت ربك خير مما يجمع صدق الله العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين نحن على ما قال ربنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين قل لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمنيرايا ساداتك السيد علي بافقيه تنغل السيد زين العابدين بافقيه تنغل ഷെഫുന സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ത്തിന്റെ ചടങ്ങിലുള്ള നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പള്ളികൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നു എല്ലാ സമയവും പള്ളിയിൽ പോയി ചെലവഴിക്കാൻ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ആവശ്യത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകുള്ളു 
وبطغوا من فضل الله പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനക്ക് പോയാൽ ആ പ്രാർത്ഥന പള്ളിയിലെ നിസ്കാരവും ദിക്രും ദുവായും കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോകണം ഫന്തഷിറൂഫിൽ അറുള്ളു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ എത്തണം അത് എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയാണിത് ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി ദുവ കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും അങ്ങനെ എല്ലാ നാടുകളിലേക്കും ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ പരക്കാനും പറക്കാനും കഴിയുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം പള്ളികൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളു നിയമാണ് എല്ലാ ഓരോ ദിവസവും പള്ളിയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും പോവുക ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു തവണ പോയാൽ വലിയ ഭാഗ്യം പള്ളിയുടെ മഹത്വങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ അനു പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥന ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകണം അതേതാണ് ആ പള്ളി അത് വലിയ പള്ളിയാണ് അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം ആ പഠാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ റൌലാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പോകാൻ ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടില്ല ഖുർആൻ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പള്ളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഫിഹിരിജാലുൻ അവിടെ പുരുഷന്മാരാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയുടെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഗുണമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പള്ളിയിൽ പോകൽ പുരുഷന്മാർക്ക് നിർബന്ധമാണ് ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ അവർ പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരല്ല എങ്കിൽ പള്ളി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര മനോഹരമായി വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മറ്റെല്ലാ മന്ദിരനെ മന്ദിരങ്ങളെക്കാൾ ആകർഷകമായി പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ബഹദാദില് വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രം ഹുജത്ത് ഇസ്ലാം അബു അഹമ്മദുൽ ഗസാലി എഹയുമുദ്ദീനിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം അത് വളരെ വലിയ പള്ളിയായിരുന്നു ആ പള്ളിയിൽ ആ പള്ളിയുടെ ഭംഗിയും അതിന്റെ വലിപ്പവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു ആ ഒരൊറ്റ പള്ളിയിൽ മാത്രം അറുനൂറ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറുനൂറ് വിളക്കുകൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയ വളരെ വിശാലമായ പള്ളി ബഹദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ മക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു ആ ബഹദാദ് യിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ആദ്യമായി കാലിൽ സോക്സ് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീടാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് കാലുറകൾ കയറിയത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ക്യാപിറ്റലായി രണ്ടാം തലസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെട്ട ആ ബഹദാദിൽ ഒരു വലിയ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിഅള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലമാണ് അദ്ദേഹം മദീനയിലാണുള്ളത് മദീനയിലുള്ള ഉമർബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിഅള്ളാഹു അൻഹുവിന് ആരോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഗുരോ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ പള്ളി 
പള്ളികൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലളിതമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ പള്ളികൾ പോരെ ഈ വലിയ പള്ളി അലങ്കാരങ്ങൾ ഇതെന്തിനാണ് എന്ന് ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിഅള്ളാഹു എന്നിവനോട് ചില ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ഓരോ വിഷയവും അന്വേഷിച്ച് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടുകയും വിധി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിഅള്ളാഹു അനു മദീനയിൽ നിന്ന് ബാദാദിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി വലീദ് ബുൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിനെ കാണണം ഇത്ര വലിയ പള്ളി എന്തിന് എന്ന് ചോദിക്കണം ഈ പണം കൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമല്ലോ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്തരം അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പണം ഈ വലിയ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാണ് ആ പണം വ്യയം ചെയ്യുന്നത് അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചാം ഖലീഫയായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ബാദാദിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സംഭവം പറയുകയാണ് ഏതാണ്ട് പള്ളിയുള്ള പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ആ പള്ളിയുടെ ഏതാണ്ട് അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഊടുവഴിയിൽ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആളുകളെ ഉമർ കാണുകയാണ് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് അവരെന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിഅള്ളാഹു എന്നു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ പറയുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അവർ നശിക്കുകയില്ല കാരണം അവരുടെ പള്ളി കാണുന്നില്ലേ ഗംഭീരമായ പള്ളി ഇത്രയും വലിയ പള്ളി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ മതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് അവരുടെ മതത്തിന്റെ സമഗ്രതയാണ് അവരുടെ മതത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് ആ പള്ളി നമ്മോട് വിളിച്ചോതുന്നത് എന്ന് ആ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായ സഹോദരന്മാർ പറയുന്നത് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിഅള്ളാഹു എന്നു കേൾക്കുകയാണ് വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പരാതി പറയാൻ പോകാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ യാത്ര മടങ്ങുകയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പള്ളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോയി ഇരിക്കുക എന്നതല്ല മറിച്ച് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഇത് കാബാലയത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് പള്ളി കാണുമ്പോൾ കാബ ഓർമ്മയിൽ വരണം ആ കാബയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം പള്ളി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ കരിപ്പൂരിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഒരു സഹോദരനോട് മറ്റൊരാൾ ചോദിക്കുന്നു കോഴിക്കോട്ടോ തൃശൂരിലോ കണ്ണൂരിലോ കാസർകോട്ടോ ഉള്ള ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ഈ പരിസരത്തുള്ള ആള് പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വേഗം ചോദിക്കും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് ജിദ്ദയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മറുപടി പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പള്ളി കാണുമ്പോ ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ടത് ഹജ്ജ് ഓർമ്മയിൽ വരണം രണ്ടാമതായി പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നു അതുപോലെ ആ പള്ളി ഈ പള്ളിയുടെ വലത്തും ഇടത്തും ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ കുമ്മിണി പറമ്പിലും കരിപ്പൂരിന്റെ മണ്ണിലും തറയിട്ടാലിലുമെല്ലാം ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ആ കെട്ടിടങ്ങളും ഈ പള്ളിയുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് മെറ്റൽ കൊണ്ട് കല്ല് കൊണ്ട് സിമെന്റ് കൊണ്ട് ഈ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പള്ളിയിൽ ഗ്ലാസ് പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ഗ്ലാസ് ഉണ്ട
ഈ പള്ളിയിൽ ഈ പള്ളിക്ക് പില്ലറുകൾ ഉള്ളത് പോലെ ആ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പില്ലറുകളുണ്ട് എന്നിട്ടെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ബഹുമാനമുണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നാം നാം ചിന്തിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ബോധമുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ട ഒരു സമുദായമല്ല വളരെ ആവേശത്തോടലും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മന്ദിരമാണ് ബെയ്ത്തുല്ലാഹിയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീടാകട്ടെ അത് ബെയ്ത്തുൽ ഇൻസാനാണ് മനുഷ്യന്റേതാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പള്ളിയിലൊരാൾ കയറിയാൽ ആ പള്ളിയിൽ കയറിയ മനുഷ്യൻ ക്ഷീണം കൊണ്ട് തല ചായ്ച്ച് ആ പള്ളിയിൽ അല്പം ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ആ ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് ഉറാൻ ഉറക്കെ ഓതി ഈ ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളി ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാക്കാനുള്ള അനുവാദമല്ല ഇത് പള്ളി ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല മറിച്ച് ആ പള്ളിയിൽ കയറിയ മനുഷ്യൻ ക്ഷീണം വന്നു അവന് മയക്കം വന്നു അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അവന്റെ ഉറക്കത്തിന് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ ഉറക്ക ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രം മനുഷ്യന് ഈ പള്ളിയിൽ പടച്ചവൻ അവകാശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ സമ്മതമില്ലാതെ കയറിയാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ സമ്മതമില്ലാതെ ഞാൻ കയറാൻ പാടില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങളും കയറാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പള്ളി അങ്ങനെയല്ല അഞ്ചു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ പള്ളികളിൽ ആരുടെയും അനുവാദമില്ലാതെ ഈ പള്ളികളിൽ പ്രവേശിക്കാം ഉണ്ടാകൽ നല്ലതാണ് കാലിന്മേൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാലിന്യങ്ങൾ കഴുകുകയോ തുടക്കുകയോ ചെയ്ത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തടയാൻ പറ്റില്ല ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശനം പാടില്ല പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശനം ഇസ്ലാം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് ബാലുശ്ശേരിക്കടുത്ത് ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഒരു പള്ളിക്ക് സ്ഥലം വഖഫ് ചെയ്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു വലിയ ഹാജിയാരാണ് അയാൾ ഇഷ്ടംപോലെ പണമുള്ള ആളാണ് അയാൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ആ പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവുക ആ സഹോദരൻ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ഉണ്ടാവും അയാളെ ശരീരത്തിൽ നിറയെ പാണ്ട് നിറഞ്ഞു പറയണം പള്ളിയിൽ വരരുത് എന്ന് കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗവുമാണ് ഇനി അഥവാ അയാൾ വരുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിസ്കരിച്ചോട്ടോ ഒന്നാം സഫിൽ ഇമാമിന്റെ നേരെ പിന്നിലെ അയാൾ പോയി നിൽക്കുക ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമായി അവര് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയുടെ മുഷാവറയിലേക്ക് കത്തെഴുതി രണ്ട് മുഷാവറക്കും കത്തെഴുതി ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ആ രണ്ട് മുഷാവറയിലും പണ്ഡിതന്മാർ ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് വരേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടും അയാൾ മാറിയില്ല എന്താ കാരണം അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വല്ലാത്തൊരു അവകാശമാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു അവകാശമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കണം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ചരിത്രത്തെ വ്യഭി കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ വളരെ വൈകി മാത്രം ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് മലബാറിൽ മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടോട്ടിയിലൊക്കെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ഒരു ഓഡിറ്റോറിയവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രം പള്ളികളാണ് ആ പള്ളികളിൽ ജുമാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഹത്തീബ് ആ മെഹ്റാബിന്റെ അടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് 
ആ ഹത്തീബ് ജനരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം ഈ പള്ളികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പൊരുതിയപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് എന്ന കഥ പള്ളി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വേണം മൂന്നാമതായി പള്ളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സഫുകളുടെ ഏറ്റവും മുൻപിൽ മിഹ്റാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മിഹ്റാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമരം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്തിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും ആ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വിനയത്വമുള്ളവരാണ് എല്ലാ കാലത്തും അവർക്ക് ശത്രുതയുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതേതാണ് പിശാജാണ് ആ പിശാജിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് മതപണ്ഡിതന്മാർ ആ മതപണ്ഡിതന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പള്ളിയുടെ സ്ഥലം സംഭാവന ചെയ്ത ഹാജി സാഹിബ് അല്ല ഇമാമത്തു നിൽക്കേണ്ടത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കോടി രൂപ നൽകിയ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണിയല്ല മെഹ്റാബിൽ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മറിച്ച് പരിശുദ്ധാസ്ഥാതാണ് ആ മെഹ്റാബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഈ പള്ളി നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങളെന്നും പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിന്നിലാണ് മുസ്ലിം സമുദായം നില ജീവിക്കേണ്ടത് ആരോടൊപ്പമാണ് പണ്ഡിതന്മാരോടൊപ്പമാണ് പള്ളി നൽകുന്ന ഈ സന്ദേശം ആരും മറന്നു കളയരുത് പള്ളിയുടെ ഈ മെസ്സേജ് കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ അവർ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തൊട്ടു പിന്നിലാണ് മൗമൂമുകൾ തക്ബീർ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇമാമ് ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ മൗമൂമുകൾ ഫാത്തിഹ ഓതരുത് പിന്നെ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിഹ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഉറക്ക ഓതുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാമ് ഫാത്തി ഓതുമ്പോൾ മൗമൂമുകൾ ആ ഫാത്തിയ കേൾക്കണം പിന്നെ ഒരു അല്പസമയം ഇമാമ് മൗനമായി നിൽക്കുമ്പോൾ മൗമൂമുകൾ ഫാത്തിയ ഓതണം ഇമാമ് സൂറത്ത് ഓതുമ്പോൾ മൗമൂമുകൾ ആ സൂറത്ത് കേൾക്കണം അങ്ങനെ ഇമാമിന്റെ അനക്കത്തിലും അടക്കത്തിലും പാരായണത്തിലും ആ ഇമാമിന്റെ പണ്ഡിതന്റെ ചലനത്തിലും അവനെ അനുകരിക്കുകയും ആ പണ്ഡിതന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന മെസ്സേജ് ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമാണ് പള്ളി ഒരു പള്ളി ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടായാൽ ആ പ്രദേശത്ത് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പള്ളികൾ പള്ളികളോട് വെറുപ്പില്ല പള്ളികളിൽ വിളിക്കുന്ന ബാങ്കിനോട് വെറുപ്പില്ല പിന്നെയോ നഗരത്തിലൊക്കെ കുറെ ബാങ്ക് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ട് ആളുകളെ ചെവി കേട് വരുത്താതിരിക്കാൻ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധ അവർക്കുണ്ടായാൽ നല്ലതാണ് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ബാങ്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഉണരുന്ന എത്രയോ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ബാങ്ക് ഒരു സൈറൺ പോലെ കേൾക്കുകയും അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മണിനാഥമായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സമയം അറിയിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് എല്ലാറ്റിനും പുറമെ ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമേതാണ് ആ പള്ളിയുടെ നേരെ വെറുതെ എങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂലി ലഭിക്കുകയാണ് ഈ പള്ളികളൊക്കെ നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷ്യം നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചിലപ്പോൾ കുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൊടി വീട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ടെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കണം ആ പള്ളി വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരാളുണ്ടല്ലോ അയാൾ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയാതെ ആരാണോ മാലിന്യങ്ങൾ കാണുന്നത് 
അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് ആ മാലിന്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ഹൂറുൽ ഹിസാൻ എന്ന സ്ത്രീകളുടെ മഹറായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ആരാണ് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ പണക്കാരനുണ്ട് പണിക്കാരനുണ്ട് വെളുത്തവനുണ്ട് കറുത്തവനുണ്ട് ജോലിയുള്ളവനുണ്ട് ജോലിയില്ലാത്തവനുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് കർഷകനുണ്ട് വ്യവസായിയുണ്ട് ആ സഫിൽ തന്നെ ഒരു യാചകനും ഉണ്ട് എല്ലാവരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ഈ പള്ളിയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവനെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ സഹോദരന്മാർ ആലോചിക്കണം ഇന്ന് അസൂയയുടെ ലോകമാണ് പണ്ഡിതന്മാരോട് അസൂയ വെക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ സാധാരണക്കാരിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാളായി കബീറുൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതൊരു സഹോദരനും അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവനാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ആളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാ സ്വലമയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനെയും തരം അവൻ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിനിധിയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് അബ്ബാസ് റലിയാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം സഹഹറമക്കി വസറഫക്കി വക്കറമക്കി അല്ലയോ കാബ അള്ളാഹു നിന്നെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്നെ വളരെയധികം മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പദവിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബഹുമാനം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സമ്പന്നന്റെ മനസ്സിൽ പാവപ്പെട്ടവരോട് പലപ്പോഴും പുച്ഛം തോന്നാറുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പണക്കാരൻ അവൻ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഓണറാണ് ഇഷ്ടം പോലെ അവന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാർ വളരെ മുന്തിയ കാറാണ് അതേസമയം ആ ഒന്നാം സഫിൽ തന്നെ അവന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കീറി പറഞ്ഞ കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ടുള്ള അവറത്ത് മറയുന്ന തുണി മാത്രമേ നല്ലതുള്ളൂ ഷർട്ടെല്ലാം പൊളിഞ്ഞതാണ് ഒരു ഒരിക്കലും അവനെ അവനെ വലിയൊരു ഫോമുള്ള ജീവിതക്കാരനല്ല ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് ഈ പണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ പുച്ഛം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയും പ്രത്യേകിച്ച് മതപണ്ഡിതന്മാരെ കാണുമ്പോൾ പത്തുഹിൽമുൻ പോലത്തെ കിതാബിൽ കാണാം ഒരാള് വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞു ഓ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ഓ സഹോദര നീ എന്താണ് നിന്റെ കൈയിന്റെ നഖം മുറിക്കാത്തത് ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് കൈയിന്റെ നഖം മുറിക്കാത്തത് ഓടനെ തന്നെ ആ സഹോദരൻ ഈ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിസ്സാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും ആലിമീങ്ങളെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നൊരാൾ ചെയ്താൽ ആലിമീങ്ങളെ അടക്കി ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ആ ആലിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ആ കാരണം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തായി പോകും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആലിമീങ്ങളെ പുച്ഛിച്ചാൽ അവർ ഉലമാവിനെ പുച്ഛിച്ചാൽ അവര് റസൂറുല്ലാഹിയെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലപ്പാറ തങ്ങളും ഞമ്മളെ മജിലിസിലെത്തി ഞമ്മൾ വിളിച്ചെല്ലാരും ആയി ഞാൻ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കും ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമിനെ ആക്ഷേപിച്ചാൽ 
അത് റസൂർലാനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത്രയും ബഹുമാനം അള്ളാഹു താല മോമിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ സഫിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ മോമിനീങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് ആ അടിമകളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും പുച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാനുസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ ചില പള്ളികളിലൊക്കെ പിരിവിന് വേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ടാകും പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ വന്ന് ചില സാധുക്കളായ ആളുകൾ സഹായം ചോദിക്കും നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ പാവങ്ങൾക്കും കയറി വരാൻ അവകാശമുണ്ട് ജുനൈദുൽ ബഹദാദിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ജുമാനുസ്കാരത്തിന് വന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി ആ സഹോദരൻ കൈനീട്ടിയപ്പോൾ ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റബി അള്ളാഹുവിന് പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ പണം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹൈബത്താകും നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലേ ഹൈബത്താകും മനസ്സ് കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ ഹൈബത്താവുകയില്ല ഈ മജിലിസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരനെ പറ്റി മോശമായ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ കൽബിൽ വിചാരിച്ചാൽ അത് ഹൈബത്തല്ല ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈബത്താണ് ജുനൈദുൽ ബഹുദാദ് ഹൈബത്ത് പറയുന്ന ആളല്ല വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു വിഷയം ഈ തോന്നൽ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ആളുകളെ പറ്റി നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് തോന്നാറുണ്ട് ജുനൈദുൽ ബഹദാദിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതെന്താണ് എന്തിനാണ് ഈ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജനങ്ങളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ പോയിക്കൂടെ ഇത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനെ പറ്റി മോശമായത് വിചാരിക്കാൻ പോലും പാടില്ല അതുപോലും ഇസ്ലാമതം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരാൾ കട്ടു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നമ്മോട് ആരെങ്കിലും ഇത് തനിച്ച കളവാണ് ഈ സഹോദരനെ പറ്റി പറയും തനിച്ച കളവാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ വായിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് തെളിവ് കിട്ടിയാൽ പോലും നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട ബാധ്യത ജുനൈദുൽ ബഹദാദിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇയാൾക്ക് ഹലാലായ ഏതെങ്കിലും പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റബി അള്ളാഹു എന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആ തളികയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് മനുഷ്യനെ പറ്റി ഒരു ചീത്തയായ കാര്യം എന്റെ എഴുന്നേറ്റ് ആ മനുഷ്യനെ തെരഞ്ഞു പോവുകയാണ് എവിടെയാണ് ആ മനുഷ്യരുള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരൊറ്റ മോമിനായ മനുഷ്യനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചീത്തയായ വിചാരം പാടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ആ വിചാരിച്ചത് അതിന്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും സ്വന്തം സഹോദരന്റെ മാംസം ആ ഡെഡ് ബോഡി മരിച്ച ശരീരത്തിന്റെ മാംസം എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി ആ മനുഷ്യനെയും തെരഞ്ഞ് ടൗണിൽ മുഴുവനും നടക്കുകയാ അപ്പോൾ ജുനൈദുൽ ബഹുദാദിക്ക് മനുഷ്യനെ പറ്റിയാണോ അങ്ങനെ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന് സലാം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം സലാം മടക്കുന്നു സലാം മടക്കി ഉടനെ മറുപടി പറയുന്നു ഓ സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടുമോട്ടും വേറെ വർത്തനൊന്നുമില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി കാണുമ്പോൾ കാഴ ഓർമ്മയിൽ വരണം ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വരണം രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മയിൽ വരണം മൂന്ന് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന മോമിനീങ്ങൾ ആ മോമിനീങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരും വ്യത്യസ്ത ജോലിക്കാരും വ്യത്യസ്ത തൊഴിലുള്ളവരുമാണ് അവരോടെല്ലാം നല്ല സ്വഭാവവും അവരെ പറ്റി നല്ല വിചാരവും മാത്രം വെച്ച് പുലർത്തണം നാലാമതായി ആ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ വലത്തേക്കാൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പത്ത് നന്മകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരും ഇടത്തേക്കാൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പത്ത് ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും വീണ്ടും വലത്തേക്കാൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പറയും നന്മകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് മഹ്സറിലി മനുഷ്യന് ലഭിക്കുകയാണ് ഈ ആനന്ദങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന പള്ളി ലൈറ്റ് കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയാൽ അലങ്കരിച്ചാൽ അത് പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫത്തുഹുൽബാരിയിൽ പറഞ്ഞു പഴയ കാലത്ത് പള്ളികൾ അലങ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആ കാലത്ത് വീടുകളും അലങ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പള്ളികൾ അലങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി എപ്പോൾ വീട് അലങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വീടുകളൊക്കെ എ സി ആയപ്പോൾ പള്ളികളും എ സി ആക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം പള്ളി സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം പള്ളിയാണ് പള്ളിയിൽ നേരെ വന്ന് രണ്ടിറക്കേത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ وكان محمد صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى ركعتين نبي صلى الله عليه وسلم كي ولا تنشن مندايال اودنه رند ركعت نسكري كارو نايرنو آن روم الكاري يالوم ابدا كما كل موتر كيانو نغاتي كيانو مساد يده يوند اليه نعمتا اذا نلا تنم برمي اذا مسلمي ينغل ودا يعني يالمان اذا ينده ناتي لودي مرنم دايا پول اري اپاقر نغنه بوي پول ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ മയ്യത്തിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ജനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആളുകൾ മയ്യത്തിന്റെ പിന്നിലും നടന്നാൽ കൂലി കിട്ടും മയ്യത്തിന്റെ ചുറ്റും ആളുകൾ നടന്നാലും കൂലി കിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജനങ്ങൾ നടക്കുക മയ്യത്ത് പിന്നിലാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഒരാൾ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മയ്യത്ത് പിന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് മരിക്കാത്ത ആളുകൾ ആ മുന്നിലുണ്ട് എണ്ണിക്കോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അർത്ഥതിനുണ്ട് നല്ലൊരു കുഞ്ഞനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അസ്മാഹ് ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പള്ളിയിലൊന്ന് പോകണം റസൂർലാന്റെ അടുത്തൊന്ന് പോകണം അങ്ങനെ ഭർത്താവായ സുബൈർബുൽ അവാം പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പള്ളിയിൽ മുത്തു നബി സല്ലാ സ്വലം പള്ളിയിലുണ്ട് പള്ളിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകും ആ ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് പോകുന്നു നബി സല്ലാ സ്വലമയോട് പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ ഭാര്യയെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ അടുത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊന്ന് വരുവോ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കിയാണ് ഇടത്തെ ചെവിയിൽ കാമത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പേരിടുകയാണ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം മുടികളയൽ സുന്നത്ത് പേരിടലും ഏഴിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പതിനാലിന്റെ അന്ന് മുടികളയൽ സുന്നത്ത് പേരിടൽ സുന്നത്ത് അന്നും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് അഫദല് ആ നിലക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉസ്താദാണ് ഇനി ആ ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നതും പള്ളിയിലാണ് മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും പള്ളിയിലാണ് ആ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ പള്ളിയുമായുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല സുബാനല്ല ആ പള്ളി നമ്മൾ നൽകുന്ന വലിയൊരു മറ്റൊരു സന്ദേശം ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് എത്രയാണ് ഈ മജിലിസിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് എത്രയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സി ബി എസ് ഇ സ്ട്രീമിലും കേരള സിലബസിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ മറുപടി പറയും ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം രണ്ട് എന്നാൽ പള്ളി നമുക്ക് നൽകുന്ന മറുപടി ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം രണ്ട് അല്ല 
ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടിയാൽ പതിനൊന്നുമല്ല ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടിയാൽ ഇരുപത്തിയേഴാണ് കാരണം ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ അടുത്ത് രണ്ടാമതൊരാൾ വന്നാൽ അവന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് പോയി നിൽക്കണം അങ്ങനെ വലതു ഭാഗത്ത് പോയി നിന്ന് നിസ്കാരം അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ ആ അത് നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ വലിപ്പം നോക്കൂ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മടങ്ങ് കൂലിയാണ് ജമാത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വജ്രഹുത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിഹയുടെ ശേഷം സൂറത്തും സുന്നത്താണ് എന്നാൽ ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമു റുക്കുവിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഞമ്മൾ അവിടെ എത്തിയാൽ വജ്രഹുത്ത് ഓതരുത് ഫാത്തിഹ തുടങ്ങി അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് ഓതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഇമാമ് റുക്കുവിലേക്ക് അങ്ങ് പോയാൽ നമ്മൾ റുക്കുവിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടത് വജ്രഹുത്തില്ല സൂറത്തില്ല കൂലിയോ ഇരുപത്തിയേറട്ടിയാണ് എന്റെ മുരീതൂകൾ നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ അനന്ന് ചൊന്നാരെ തങ്ങളവർകളെ ആ ത്വരീക്കത്തിന്റെ ശേഖനെ ശൈഹായി മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിസ്കാരവും നോമ്പും വിവാദത്തും വേണമെന്ന് പറയുന്ന ശൈഹാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉൽ ജീലാനി ചില ശൈഹുമാർ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത്തരക്കാരെ ശൈഹാക്കാൻ പാടില്ല ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ തൊടുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കാണുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ശൈഹുമാരുണ്ട് അത് വ്യാജ ശൈഹുമാരാണ് ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉൽ ജീലാനിയെ പള്ളി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് ഇങ്ങനെ പള്ളി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പള്ളിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റി ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹിതുമത്തുകൾ ചെയ്യാൻ ആ പള്ളിക്ക് എന്തു വേണോ അത് കൊടുക്കാൻ പള്ളിയിൽ മെഹ്റാബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മജിലിസിൽ മജിലിസിന്റെ കുറെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നബിസല്ലാസ്ലക്ക് വിവരം കൊടുത്തു യാ റസൂർ അള്ളാ എന്റെ വീട്ടില് നല്ല മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു യുവാവുണ്ട് ആ യുവാവിനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നല്ലൊരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് ഹബീബ് റസൂർ സല്ലാസ്ലമെ അറിയിച്ചു ഉസ്മാൻ ബിൻ എഫാൻ റബി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ കാലത്ത് മദീനത്തെ പള്ളി വിപുലീകരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സമ്പന്നനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ എഫാൻ റബി അള്ളാഹു എന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആളുകളെ അയക്കുകയും ഇവിടെ നിന്ന് തേക്കിന്റെ മരം ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാവശ്യമായ പണം മുഴുവനും ഉസ്മാൻ ബിൻ എഫാൻ വിനിയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ കേരളക്കരയിൽ ഈ പള്ളികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന അറബ് സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ നന്മ കൊണ്ടാണ് മലയാളി നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് മലയാളികൾ നല്ലവരാണ് അറബികൾ നമ്മളെക്കാൾ നല്ലവരാണ് ചിലപ്പോ അറബികളെക്കാൾ നമ്മൾ തന്ന അവലുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിച്ച് നമ്മുടെ ഉലമാവിന്റെ പിന്നിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബാനുഹൂല അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ സജ്ജനങ്ങളിൽ വിജയികളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മളെ തറയിട്ടാൽ സഖാഫി അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും വിജയങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു വാഹൃദാവാന അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ദ്വയകളൊക്കെ അവിടെ നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ചു പോകാം കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ദ്വാഹ് നടക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമില്ല സുമ്മ അലഹമില്ല സി ഉസ്താദിൻ്റെ നീണ്ട പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി പൊന്മുള ഉസ്താദും മറ്റൊക്കെ വയിലുണ്ട് സയ്യിദന്മാർ 
അതും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ട് ചെയ്ത അനുപാപ ഗീതങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ദാ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വരും അതുപോലെ തലപ്പാറ സയ്യിദ് പി കെ എസ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സദസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും റോട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇനി ദായും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോണ്ടക്ടർ അവരൊക്കെ ഒന്ന് ആദരിച്ച് ഇൻഷ അല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിരിയാം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇരുന്നിലയും ഇനിയാന്നൊക്കെ പതിനൊന്നും പതിനൊന്നരയും ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ സമാപനമാണ് അലഹമ്മദില്ല റോട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരിക എന്നിട്ട് ഇൻഷ അല്ല നമുക്ക് ഷെയ്ഹുനാക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മകനെയും അവിടുത്തെ മരുമകനെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് പോയതാണ് അലഹമ്മദില്ല അവർ രണ്ടാളും ഹക്കീം ഉസ്താദും സി ഉസ്താദും രണ്ട് അളിയന്മാരും നമുക്ക് മതി വരുവോളം പ്രസംഗിച്ചു തന്നു ഇൻഷ അല്ല ഇനിയും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ സി ഉസ്താദ് കൊണ്ടോട്ടിക്കാരുടെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് കാരണം മസ്ജിദ് ഫത്തുഹ് സി ഉസ്താദിനെയും വിടാറില്ല സി ഉസ്താദ് മസ്ജിദ് ഫത്തുഹിനെയും വിടാറില്ല അതുപോലെ ഇൻഷ അല്ല ഇവിടെയും നമുക്ക് ആക്കണം അള്ളാഹുദാര തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റോട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ വരിക അന്ന് ഇന്ന് നമ്മളെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം നേരത്തെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് കടലാസ് കൊടുത്ത് കവർ കൊടുത്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവരൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുമ്പം അതിൽ നിക്ഷേപിക്കണം പുരുഷന്മാർ അത് കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ഇൻഷ അല്ല ഈ റജബ് ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അഥവാ ഒരു മുസല്ലയുടെ കണക്ക് ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മുനാരത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് കെട്ടിടവും നമ്മുടെ ചിലവാണ് ഭൂമിയും നമ്മുടെ ചിലവാണ് ആ ചേറ് തന്നത് അപ്പുറത്തേക്കാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ തിരക്ക് ആ വട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾ തന്നതും അതും പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രമാണ് പള്ളിയായിട്ട് ഷെയ്ഹുന അവറുകൾ ഇപ്പം വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം മസാല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തായത് കൊണ്ടും വികസനം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടും എല്ലാം അവിടെ ആ ഒട്ടിച്ച കാർപ്പറ്റ് ഒരു ചാവി വീണിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒട്ടിച്ച കാർപ്പറ്റും ആ കാർപ്പറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന മാർബിളും അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് തിരിച്ച് മുകളിൽ വരുന്ന കാർപ്പറ്റ് ആ കാർപ്പറ്റാണ് ഷെയ്ഹുന നേരത്തെ വകുപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ന് മുതൽ മഹരിബ് മുതൽ അത് പള്ളിയുടെ ഹുക്കുമിൽ ആക്കി അതേസമയത്ത് ഇപ്പുറത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒമ്ര ക്ലാസ്സിനുള്ള സൗകര്യം മുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും നടുവിൽ പുരുഷന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്ത് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററും നാല് നിലയാണ് ഒരു ലിഫ്റ്റ് നിർബന്ധമായി ഈ നാല് നില കെട്ടിടം ഇതൊന്നും കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര എത്ര കാലമായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മർക്കസിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനായുടെ ഒരു നിയമത്താണ് അവർ അള്ളാഹു താല അവരുടെ കരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഭൂമിയിൽ ഇനി പൂർത്തിയായിട്ട് ആർക്കും പങ്കുചേരാൻ കഴിയുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പിരിയുന്നതിനും ഓരോരുത്തർ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് രൂപയെങ്കിലും ആ ഭൂമിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ദാനം ജാരിയായ സ്വതൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇൻഷ അല്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു പരിപാടി വെച്ച് അത് കലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പിന്നെ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഒരു വരി അവിടുത്തെ ഒരു റോള് നമ്മളെ കുട്ടിമാൻ തന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അതേ കയ്യുള്ളൂ കാരണം ആ കല്യാണ മണ്ഡപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കായതുകൊണ്ട് കാര്യമായി ഒന്നും സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നണ്ട് രണ്ട് സെയ്തന്മാരൊക്കെ അവിടെ പോയി ഇതായിരുന്നു പിന്നീട് നാല് അഞ്ച് ഫാനും തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ആ മെഹ്റാബ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ സി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ മെഹ്ദി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം അവിടുത്തെ മെഹ്റാബ് ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രം ആ മെഹ്റാബ് ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടീർപ്പ് വാത്തുകൂടെ പോയപ്പോൾ ഒരു സൈദല് ബിഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പിറ്റേന്നുണ്ട് സ്വകാര്യമായിട്ട് വിളിച്ച് പറയുന്നു അത് എൻ്റേതാണ് അത് ഇപ്പോൾ പൈസ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അൻപതിനായിരം രൂപ ആ മെഹ്റാബ് ഡെക്കറേഷനും കാര്യം നാം മെഹ്റാബിലുള്ള മെ മെമ്പർ അത് നമ്മുടെ ബാവ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ കുറേ സിമെൻറ്റുകൾ അതുപോലെ ഫില്ലർ ഈ 
എല്ലാ മർക്കസിൻ്റെയും എസ് വൈ എസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒമ്പ്ര സംഘങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ സഹോദരിമാർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ ഉമ്രക്കാർക്ക് ഹാജിമാർക്ക് വളണ്ടിയറാകാൻ ഞങ്ങളുണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നലെയും മിനിയാന്നൊക്കെ ഇവിടെ കൈകാനും തുടക്കാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ പരിസരത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ അത് തന്നെ ജാതി മതഭേദമന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ സഹായിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടില്ല അഞ്ച് മഹല്ലിൻ്റെ കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് ആരാ സഹകരിക്കുക പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ കരിയിട്ടങ്ങൾ വന്നപ്പം ഇവിടുത്തെ ബാലേട്ടനാണ് ഒരു റോഡ് കല്ലി ഓഫർ ചെയ്തത് ഇന്നലെ ആശാരി ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇതിനെന്തോ നെയ്യത്തിയതുകൊണ്ട് രോഗം മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കാളും വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് അതുപോലെ സ്വാമി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം അമുസ്ലിങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലക്കും സഹായിച്ചുണ്ട് ജാതി മത അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാവരും ഈ നാല് അഞ്ച് മഹല്ലുകളുടെയും മുൽത്തക്ക സംഗമമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ മഹല്ലിലെയും എല്ലാ സഹോദരിമാരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് വായിക്കാൻ ധാരാളമുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ല ഉസ്താദുമാർക്കറിയും നേരത്തെ ഷെയ്ഖുന ആയിരുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സുജൂതിൻ്റെയും കൂലി ഈ സ്വതക്ക ചെയ്തവർക്കുണ്ടാകും പിന്നെ വഖഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജാരിയായ സ്വതക്ക അത് ഇപ്പോൾ അല്ല കബറിലേക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒമ്രക്ക് ഇഹ്റാം ചെല്ലി ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ ലബൈക്ക് പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു നിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഇത്ര പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഇന്ന് ചങ്ങായിമാരെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചെമ്മാട്ടുള്ള മാറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും എല്ലാം സി ഉസ്താദിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോള് കയറിയിട്ടുണ്ട് അത്രയില്ല കാരണം ധാരാളം ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളാണ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ വിമാനം എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭൂമി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും കരിപ്പൂർ പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലും ഇല്ല അത്രയും ലൈവായിട്ട് റൺവേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭൂമിയാണ് അള്ളാഹുത്ത നമുക്ക് തന്നതും മർക്കസ് അതിൻ്റെ ആ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തിയതും കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം വിലയിരുത്തുന്ന യോഗത്തിൽ ഷെയ്ഖുനോട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ജൂബിലിയുടെ സ്മാരകം പുറത്ത് എവിടെങ്കിലും വേണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മർക്കസിൽ എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഷാല്ല റൂബി ജൂബിലിയുടെ ഉപഹാരം തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇന്ന് ഷെയ്ഖുന അതോടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാവരും വന്നാൽ തങ്ങൾ പാപ്പാൻ്റെ തങ്ങൾ പാപ്പ വൈകി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകിയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി വൈകി വന്നാൽ അത്രയും വാത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു സമാപന ദ്വ തങ്ങളാണ് ഇൻഷാല്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ സംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഈ മജുലിസിനെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ പറയാൻ പറ്റുക അലഹമുല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട താങ്കൾ പാപ്പയുടെ അള്ളാഹുവനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അവര് എട്ട് മുസല്ല അവരുടെ ഭാര്യ മക്കൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹുവനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ ഹുവനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞാന് അതായത് ഈ പണി തങ്ങളോട് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാന് അലഹമുല്ല നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ഹാജി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മക്കളെ സ്വാലഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല ജോലിയില് ബിസിനസ്സില് ഏർപ്പാടില് പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ 
മനസ്സിലെ സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഏൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ല ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ല ഇവിടെ വന്ന സർവ ആലിമീങ്ങളുടെയും ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നൽകണേ അല്ല എത്ര കാലം ഇവിടെ നിസ്കാരം നടന്നാലോ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഒരു പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ല സഹോദരിമാര് പറഞ്ഞയക്കണം കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരിമാരും അറിയിക്കണം അവര് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലോ അല്ല ഹാഇബാക്കി മടക്കല്ലോ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു മുസല്ല ഈത്തച്ചറ അല്ലേ ഒരു മുസല്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണോ പഠിച്ചവനെ കബൂലാക്കണേ അല്ല നാളെയാണ് ബുർദ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ല സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ അമിതാക്ക രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ കബൂലാക്കണേ അല്ല എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് മനസ്സിലുള്ളത് അവരെ മുറാത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ഒരു സഹോദരി നമ്മളെ വാപ്പു ഒന്ന് പൈസല്ലേ ആ രണ്ട് അവര് ഒന്ന് ആ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ കബൂലാക്കണേ അല്ല റബ്ബേ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല മനസ്സിലെ മുറാത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല കബൂലാക്കണേ അല്ല നമ്മുടെ കുട്ടി ഓഡിറ്റോറിയം ധൈര്യാണ് പിന്നെ അവര് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ മുസല്ല ഏറ്റിരുന്നു എന്റെ കാശ് തന്നു അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല കബൂലാക്കണേ അല്ല നീക്കത്വം നൽകണേ അല്ല ോളം വലുതാണ് എന്ന് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് നീപണേ അല്ല ഒരു മുസല്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല അവരിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം കിട്ടാനുള്ള ഒരു വസീലയായി ഹദിയായി കബൂലാക്കണേ അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അവരല്ലേ സഹായിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണേ അല്ല ബാവര് മുസല്ലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവൾക്കും തരണേ അല്ല കബറിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മോ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല നമ്മുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഒരു അംശം അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ഇടക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാനും കയറാനും ഒക്കെ ഒരു പൂതിയും നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു ആഹ്രത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അമലാക്കി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് രോഗമുള്ളതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉമ്മായുടെ ബാപ്പയുടെ പേരിൽ മകന്റെ അസുഖം സ്വീകരിക്കണേ അല്ല 
ഭാര്യ പിതാവിന്റെ പേരിലും മരിച്ച ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും പേരിലും മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവാനി സ്വീകരിക്കണമല്ല പഠിച്ചവന് അവര് ഉമ്മാക്കു ബാപ്പാക്കു വേണ്ടി അള്ളാഹുവാ മക്കള് സഹായിക്കുന്നു മരുമക്കള് സഹായിക്കുന്നു പേരമക്കള് സഹായിക്കുന്നു മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ വിക്കറ് അതിലെ ആക്കള് ചൊല്ലിയ വിക്കറാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവന ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേയല്ല അവരുടെ കബറില് വെളിച്ചം നൽകണേയല്ല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു മുസല്ല രണ്ട് പെൺമക്കള് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വറക്കത്തുള്ള അറിവ് നൽകണല്ല ആരാണോ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് അവരെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണല്ല സഹോദരി രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവോ നീ സ്വീകരിക്കണല്ല അള്ളാഹുവോ നീ കബൂലാക്രമങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും മഹിളയായും ഞങ്ങളെ മഹബീങ്ങളെയോ മജുലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും നീ കാക്കണല്ല ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവോ നീ സ്വീകരിക്കണല്ല പഠിച്ചവന് കബൂലാക്കണല്ല പ്രയാസങ്ങൾ അഖിലവും നീക്കി കൊടുക്കണല്ല ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പിന്നെ വീടുണ്ടാകാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാസർകം കൊടുത്ത് കാസർകോടാണ് മുഹമ്മദ് അല്ലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവോ നീ സ്വീകരിക്കണല്ല പഠിച്ചവനെ കബൂലാക്കണല്ല വീടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചവര് അവർക്ക് നീ പള്ളിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലായ വീട് നൽകണേ അല്ല അവരുടെ ഭാര്യ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവോ നീ സ്വീകരിക്കണല്ല പഠിച്ചവനെ കബൂലാക്കണല്ല റബ്ബേ ഈ മോമിനിയങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു അമ്മയും പറയുന്നു ഈ പള്ളിക്കൊരു സഹായം കിട്ടാനാണ് നീ സ്വീകരിക്കണല്ല നീ കബൂലാക്കണല്ല അള്ളാഹുവോ നീ സ്വീകരിക്കണല്ല പഠിച്ചവന് കബൂലാക്കണല്ല ഹൈറിലാക്കണല്ല എന്തല്ല മുറാദാണ് ഉള്ളത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണല്ല പുളിയമ്പറമ്പുള്ള ഒരു സഹോദരി ഒരു മുസല്ല നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളെ ഈ മജുലിസിലേക്ക് നോക്കണേയല്ല കബൂലാക്കട്ടെ ഉണ്ടേല് വേം പറഞ്ഞ എല്ലാരും തന്നല്ലേ ആരും മറന്നു പോയിരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് അലഹമുല്ല നമ്മുടെ ഇസ്മാൽ ഹാജിയുടെ ഭാര്യ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവോനി സ്വീകരിക്കണല്ല കബൂലാക്കണല്ല അബ്ബേ അവരുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ 
ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കണേ അല്ലോ നോക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഇനി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ അമ്മായിമ്മയുടെ പേരിൽ കയ്യും അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുവോ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ കബീർ അള്ളാഹുവോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അറിയില്ല സ്വലാത്തു ഇതിന്റെ അനുഭ ഇതിന്റെ ഫലം ഇതിന്റെ ഗുണം ഏറ്റെടുത്ത സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹാരത്തിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്താ ഇനി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ കരുതി മാറ്റി വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാത്ത നാളെ കാര്യമായിട്ടൊരു പിരിവാടുണ്ട് അത് കരുതിയിട്ട് ആരും വരാതിരിക്കരുത് എല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ വരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹ് ഇനിയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും മറന്നുപോയവർ കൈവന്തിക്കാൻ കൈവന്തിക്കാൻ അത്ര പണിയില്ലല്ലോ ആ സഖാഫിസ്ഥാൻ പോയ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവോ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബേ അവരുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പയുടെ ഹലരത്തിലേക്ക് ഈ ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അത് നാളെ പുറത്തേക്ക് നീട്ടിയാ ഇനിയിപ്പോ മോശല്ലേ ഇതാ ഏതായാലും ഉപ്പ നേരം വേണമെന്നില്ല പവനിരുത്തിയിട്ട് ഇതാ നല്ല കൂവപ്പൊടി ആരാ നല്ല നെയ്യത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ഉറുപ്പ് ചെറിയൊരു സംഖ്യ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ പൈസ കൂവപ്പൊടി മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെത്തൊട്ട് അള്ളാഹു ഷുഫിയ കുമാറാവട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പതിനായിരങ്ങൾക്ക് രോഗശനം നൽകി ശമനം നൽകിയ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇതിൽ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ സൈദ് അലവി അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ റബ്ബ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാ ഒരു സഹോദരി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഇതാ ഒന്നും കൂടെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാട്ട് അസംകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുസല്ല അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഹൈറിലും പറക്കത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് വാ ചെയ്യും അലഹമില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബന്ധം അറസിന്റെ ചുവട്ടിലെത്താനുള്ള ഒരു ബന്ധമായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നാളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വരണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ ഇവന്റെ വക നമ്മളെ വാദീപതറിലെ പ്രവർത്തകനാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്
അംസയുടെ ഭാര്യ അള്ളാഹുനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചു ആ സഹോദരി നൽകിയത് മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവിന്റെ പരലോകണത്തിനാണ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഒരു സഹോദരി സ്കോർഫീറ്റ് അള്ളാഹുനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നു തന്നത് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത മഹാനവരുകളുടെ കൈ മുസാഫയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു മുസ്ലിം അലഹമുല്ല അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾ സുഖയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ മനസ്സാ അള്ളാ ൂലി <laughs> ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഒഴുകിയത്തിനെ അല്ലാ 
എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും ഹൈർ കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണണേ അള്ളാഹ് ഈ സദസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വരും ഇതിന് ധന്യമാക്കി വരും ഇത് സന്തോഷം പറഞ്ഞു വരും ഇത് സംഭാവന ചെയ്തു വരും ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പലവരും ഒരുമയോടുകൂടെ സ്നേഹത്തോടെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തുവോ മുഴുവനും കാണുന്ന രാജാധിരാജനായ അള്ളാഹ് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊള്ള നോക്കണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അലഹമില്ല എല്ലാ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും പലവരും പല രോഗങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു ഗഡ്നിയുടെ രോഗം മുതൽച്ചിട്ട് പലയാദിമാർ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടും എൻ്റെ ചികിത്സാ സ്ഥലത്ത് വെച്ചും പലവരും ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സ് ഒരിറ്റ് കണ്ണീരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ആമീ പറഞ്ഞു اللهم صل لي صلاة كاملة وصل لي سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به لكد وتنفرج به القرب وتقلى به الأبائد وتنال به الرغائب وفسر الخواتم يستسقل وماما بوجهه الكريم وإلى آله وصحبه في كل لمحد ونفس بهذه كل ما يلوم لك اللهم وصل بلي مثل ثواب ما قرناه من القرآن العظيم وما صلينا حضرت صدقة الله القاهري صلى الله عليه وسلم وقت جدي سيد حارس ترابي صلى الله عليه وسلم والعزيز وإلى حضرات أرواه صادات كله مجمعين خصوصا إلى حضرت تاجل لما سيد عبد الرحمن البخاري صلى الله عليه وسلم والعزيز وإلى حضرت سيد عبد الله المدفور صلى الله عليه وسلم نقشبتي يا زهر ورد يا جسد يا رفاية وإلى حضرات أرواه أهل الخير كله مجمعين اللهم زيك فكاك لنا ولهم من النار اللهم زين قبورنا وقبورهم بزينة القرآن اللهم شرف قبورنا وقبورهم بشرف القرآن اللهم وصي قبورنا وقبورهم ببركة القرآن اللهم علم قبورنا وقبورهم بعظمة القرآن أرحم راهما إلى أغل الشذاب يا الله സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിതാ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന റഹ്മാനെ ഈ പാതിരാ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ സാധാത്യങ്ങൾ മുത്തലിമീയങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുള്ള പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് ദിക്കൃ ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നവർ പലവരും പലവരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും പലവരും നിറഞ്ഞു കൂടിയ സദസ് അർഹമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ ഈ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ്വദോഷങ്ങൾ വിട്ടോർത്ത് മാപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ പരാതി രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നൊരു സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യാൻ പലവരും പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവരുടെ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ രോഗമാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല അല്ലാ മറക്കാത്തരാണ് അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ സർവ രോഗങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാനെ മാറാത്ത വ്യാധികളെല്ലാ അടുക്കളയും തുടച്ചു നീക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കോ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചവർക്കോ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടെങ്കിലും ശരി ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനെ സഹായിച്ചവർ പലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അർഹമറാഹിമായ അള്ളാ എല്ലാ വാഹനങ്ങളെയും കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമറാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഈ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഒമിനിയങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ മുത്തക്കയ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചറബേ ഞങ്ങൾ അവസാന സമയം കള്ളുകൾ തൊടാത്ത ഹറാമ് തൊടാത്ത കഞ്ചാവ് തൊടാത്ത കൈകൊണ്ട് എലുമിന്റെ നിറവുള്ള കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തൊട്ടു തരാൻ ഉതകുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ലാ നല്ല കരങ്ങളുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ ഹറാമ് ചെയ്യാത്ത മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ലാതൊരു ഫാത്യഹോദാൻ ഞങ്ങൾ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറാണ് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കബറാണെന്ന് ഉമ്മങ്ങളെയോ നൽകണേ അല്ലാ നൽകണേ അല്ലാ നൽകണേ അല്ലാ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ ഭയം മുപ്പത് വയസ്സായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ ഉമ്മമാർ അർഹമറാഹിമായ അള്ളാ വീടുകൾ വീടില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വാപ്പയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാരുടെ അവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ ഇണകള നൽകണേ അള്ളായ ഇണകള നൽകണേ അള്ള നല്ല ഇണകള നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ 
വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അള്ളാ നല്ല വീടും സ്ഥലവും നൽകണേ അള്ളാ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണേ അള്ളാ നല്ല വരുമാനങ്ങൾ നൽകണേ തുമ്പുരാനെ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലവരും ഉണ്ട് റബ്ബേ വല്ലാത്ത വേചാറിലും അശക്കത്തിലുമാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് റബ്ബേ കഫീലന്മാരുമായി കാശ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വിസമതുക്കാൻ കഴിയാതെ നിലനിൽപ്പിന്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത വേചാറിലായിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ അവർക്ക് കിട്ടിന്റെ സഹായം നൽകണേ അള്ളാ അവർ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളെ മദനസക്കും ഞങ്ങളെ പള്ളിക്കും ഞങ്ങളെ നാട്ടിനും മുഴുവനും കരയേണ്ടി വരുമല്ലോ അള്ളാ അവർക്ക് നീ വിജു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിക്കണേ അള്ളാ സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം അവർക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഒരു മനുഷ്യം പോലും വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ കമഴ്ന്ന് കരഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് തങ്ങളെ എന്ന് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ വാപ്പമാരുണ്ട് റബ്ബേ ഇനി എന്ത് ജോലിക്കാണ് പോവുക എന്ന് വല്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെട്ടവരുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ മാർഗങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നല്ല വരുമാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ജീവിതം നന്നാക്കണേ അള്ള നല്ല ജോലി നൽകണേ എല്ലാ മാനക്കേടുകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സന്താനമില്ലാതെ ഇന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബെ പലവരുമായി സന്താനമില്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ വല്ലാത്ത കൊതിയുള്ളവരാണ് റബ്ബെ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ആമീന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ അവർക്ക് നല്ല സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാ മഹാസനാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ റബ്ബേ മക്ക പോലും അബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് മുംബ്രയും ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടേക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്ത സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് റബ്ബേ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി ആഹൃത്തിലേക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അതിന്റെ ഫലമായി ഇവിടെ എന്ത് മുസീബത്തുകള് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ സതക്കയുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ സുഹൃന്മാരുടെ സുഹൃകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും പരമ്പരകളെയും ഞങ്ങളെ ഏർപ്പാടുകളെയും കാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ കണ്ണന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ സുഹൃകളും തൊട്ടും കാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ഫിത്തനകളും തൊട്ടും കാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ചതികളിൽ നിന്നും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മനസ്സിന് സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകണേ അള്ളാ ഹറാമ് പറയാനുള്ള ഞങ്ങളെ നാവ് നന്നമായ വല്ല തെറ്റുകളോ പിണക്കങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാന്റെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം തന്ന് അവരുമായി സന്തോഷിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ തെറ്റുകളും പിണക്കങ്ങളും തീർത്ത് സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം നയിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേ ഉമ്മ അടക്കം പല രോഗികളായ വീടുകളിലും ആശുപത്രികളിലുമായി കഴിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ എന്ത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം ബുദ്ധിയും ഓർമ്മ ശക്തികളും നൽകണേ അള്ളാ നല്ലത് ചെല്ലാനും നല്ലത് പറയൽകണേ ഭവനം നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഭവനമാക്കണേ അള്ളാ ഭവനമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഇവിടെ വരാനും ഇവിടെ നിന്ന് ഉമ്രക്കും മജ്ജനുമായി പുറപ്പെടാനും സന്തോഷമായുള്ള നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചിറമ്പെ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പലവരും കാരണവുമാർ പലവരും പലവരും പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ പല നാടുകളിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ അതുപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ കിതാബോന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് പോലും കൊടുക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഒരുപാട് ഉപ്പമാർ ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം തന്ന ഒരു കിതാബ് വാങ്ങി തന്നവർ പലവരും പലവരും ഉണ്ട് റബ്ബേ പലവരും കബറിലാണ് അള്ളാ പലവരും കബറിലാണ് അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ നീ തുണയാവണേ അള്ളാ ഹൈറു കൊണ്ട് തുണയാവണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അവസാനം നന്നാക്കണേ റബ്ബേ ആരംഭ ഭൂമേനിയുടെ ആശരീഫിൽ പലപ്പോഴുമായി ചെന്നെത്താനും ഹജ്ജും മുമ്പ്രൈൻ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തിന്റെ സലാം പറയാനും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തൂഫീക്ക് നൽകാം ബോധമില്ലാത്തവരായി ഐശ്വര്യക്കടുത്ത് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലാ 
ബോധമില്ലാത്തവരായി പ്രഷറ് കയറി മരിപ്പിക്കലല്ല ആക്സിഡന്റ് അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് ചിന്ന ഭിന്നമായി മാംസ തുണ്ടങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും കടന്ന് ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കലല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മരണം നൽകണയല്ല ഞങ്ങൾ അവസാനം നന്നാക്കണയല്ല അവസാനം നന്നാക്കണയല്ല അവസാന സമയത്ത് തന്റെ മഹാന്മാരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും പിന്നറിയും വേഗം സുഹാത്ത് പാലം കടന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും മരണപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെയും ഈ എത്തിക്കണേ അല്ല എത്തിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ദ്വാകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ദ്വാനീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്ന എനക്കന്ത സമീൽ അലീം വത്തുബ അലീന എനക്കന്ത തവാബ് റഹീം ഓഫിർ ലന ദുനൂബന യാ വാഫിർ ലൽ മുദിനിബീൻ ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ ഹഖി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സമാപന പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ തലപ്പാറത്തങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ ഇന്ന് ഈ സംഗമത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ എച്ച് അസ്ഹരി ഉസ്താദ് അസറിന് ശേഷം നടന്ന നല്ല ആ ജനകീയ വിചാരണ എന്ന പരിപാടി അവതരി നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എയർപോർട്ട് ഗാർഡൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തന്ന നമ്മുടെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഉമറാബാദ് അയിന്തോർ മഹലിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ കുട്ടിമാനും പ്രത്യേകമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ കാരണവന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ സയ്യിദന്മാർ അതുപോലെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉമ്മപ്പങ്ങന്മാർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്